Policía Metropolitana. Eh, martes 26 se cumplen tres años de la brutal represión que en el Borda ejerció la Policía Metropolitana, intentando desalojar los talleres para hacer un emprendimiento inmobiliario que empezaba con el Centro Cívico. Hoy estamos haciendo una presentación de un pedido de informes eh, que incluye eh, digamos, el accionar de la Policía Metropolitana en el Borda y es una especie de, también de exigencia de que se absuelvan a los cinco trabajadores procesados hoy por esta causa. El pedido de informe tiene dos aspectos centrales. Uno, sabemos que el 70% de las cúpulas de la Policía Metropolitana que actúan hoy fueron parte de alguna fuerza de seguridad durante la dictadura. Y por otro lugar, que esta fuerza se ha nutrido de varios agentes, especialmente de la Policía Federal, que actúan en el ámbito de la inteligencia. Esto vemos hoy como repercute en el accionar de esta fuerza, que está completamente orientada a la represión de la protesta social, como vimos en el Borda, después en el Indoamericano, eh, y después también en la Sala Alberdi, y a la inteligencia, lo que destapó en su momento una crisis política, por el caso de Ciro James y Alfino Palacios, pero que hoy continúa profundizándose esa vez de inteligencia sobre sectores sociales eh, que salen a luchar y sobre los trabajadores por parte de esta policía metropolitana. En un marco nacional donde vemos cada vez más despidos, más represión y más persecución a sectores populares y los trabajadores, creemos que este pedido de informe es una punta clave para poder avanzar eh, y, y hacer una defensa sobre este, el accionar de esta policía. Lo primero es la solidaridad con todos los compañeros del Borda en esta lucha con sus dos elementos centrales, que es, por un lado, la defensa del hospital público, de la salud pública, y por el otro lado, la absolución de los compañeros en ese aberrante juicio que tienen por justamente haber defendido la salud pública. Y por el otro lado, el apoyo a este proyecto de ley que este, pone sobre el tapete uno de los temas realmente más preocupantes en el tema democrático que tiene también dos aristas una es quiénes son los que componen la fuerza de seguridad y por el otro lado de todo el secreto de Estado o sea realmente no podemos saber nada sobre el atentado de la AMIA sobre la desaparición de Jorge Julio López no podemos saber nada pero nada todo el secreto de Estado y nos parece que eso es una aberración Digo, queremos saber de los 27 agentes eh, formados en inteligencia que provienen de la, de la Policía Federal, cuántos de ellos continúan en la metropolitana, qué rol están cumpliendo, en qué lugar están asignados y cuántos más eh, han pasado a esta fuerza eh, digo, que basó la mayoría parte de sus escándalos eh, justamente en el espionaje y en la infiltración ilegal. También hemos aprovechado para... Relatar otras experiencias que hemos hecho, como cuando desapareció Jorge Julio López, que logramos demostrar que 9.026 policías que estaban en funciones en la segunda desaparición de Julio en el año 2006, habían estado en funciones en la dictadura militar. Es decir, que muchos de ellos habían participado de los mismos centros clandestinos en los que Julio había estado desaparecido. Bueno, el año pasado, con mi compañero diputado nacional, eh, Nicolás del Caño, también logramos demostrar que en las Fuerzas Armadas, en la actualidad, hay 3.300 miembros que provienen de la dictadura militar. Así que hemos compartido esos datos en esta conferencia y estaremos colaborando colaborando con esta pelea para que todo la, el pueblo de la Ciudad de Buenos Aires conozca quiénes son los que integran la, la Policía Metropolitana hoy.